nitumie heshima hii ya kukaribisha wewe mheshimiwa rais kwanza na kushukuru kwa kutukaribisha lakini pia tuko tayari kukusikiliza Shall we get seated? Shall we get seated, please? Mweshmiwa Ellen Joseph uh, Salif, uh, Rising Staff wa Liberia, na kindara wa Aulini, tu nakutakia upone haraka. Mweshmiwa Zeudi, dada yangu na raisi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Ethiopia. Mheshimiwa Dr. Joyce Banda, Rais Mstafu wa Jamhuri ya Malawi na mkufunzi wangu Mheshimiwa Sam Mapapanza, Rais Mstafu wa Jamhuri ya Afrika ya Kati, Mama Mongela na mkufunzi wangu pia. Mkufunzi hasa wanawake wote wa Tanzania na mwenyeji wetu mkuu um, mkoa Mustafa Kitwanda mheshimiwa Do, Dominic Sanza Bagwana naibu mwenyekiti wa kamishini ya Afrika tulikuwa kwenye mkutano na mmoja alisema mheshimiwa Monique lakini nema, neno nalofuata ni sentence nzima msanza Bagwana mheshimiwa Beneta Diopu dada yangu na mjumbe maalum wa Umoja Afrika kwa ajili ya wanawake amani na usalama Mheshimiwa Mariam Mwinyi mke wa Rais wa Zanzibar Mheshimiwa mawaziri mlioko hapa Mheshimiwa mabalozi wa Mheshimiwa viongozi eh, wa Umoja wa Afrika mlioko hapa wabunge mliopo wakuu wa mashirika ya kimataifa Chido Mpemba mjumbe maalum wa vijana wa moja wa Afrika na wa, wanawake kutoka vyombo vya ulinzi na usalama mnaweza kusimama tafadhali Asante sana mketi wakilishi wa sasa za kiraia wageni walikuwa mabibi na mabwana habari ya asubuhi mwanzoni kabisa niruhusu nitumie fursa za fursa hii kutoa shukrani zangu za dhati kwa mheshimiwa Helen Salifu Johnson kinara wa Aulen na na wachana wetu wengine pamoja na waandalizi wa mkutano huu kwa ni alika kuwa mgeni rasmi katika tukio hili muhimu na kuwa na fikra za pamoja kuhusu maswali mbalimbali ya msingi katika kujadili mstakabali wa wanawake ni naamini kwamba mkutano huu ambapo kuna wa viongozi wa wa nchi na wa viongozi wa wa staafu e, e, viongozi wa wanawake vijana na wataalamu mbalimbali na baadhi ya wanaume walioko hapa hii itakuwa ni fursa sio tu ya kushirikishana uzoefu lakini itakuwa ni muhimu kwa ajili ya kutupa matokeo e, muhimu kwa ajili ya kupanua mtandao wanawake katika sekta mbalimbali na katika hilo nataka kupongeza e, kupongeza dada yangu dada yangu Dr. Helen Johnson kwa kazi aliyoifanya ambaye ni rais mstafu wa Liberia na mlezi wa Aulin kwa ajili ya jitihada zake na kujitoa kwake kwa ajili ya uongozi wa wanawake na kwa ajili ya mkutano huu wa mwaka ambao umefanyika kwa mafanikio na imekuwa ikifanyika hivyo kwa miaka mitano iliyopita jitihada zake katika uongozi wa wanawake hasa kwa wanawake vijana 
ulipo na akisiwa katika e, kazi ambayo imekuwa ikifanyika katika mikutano kama hii na u, na, wa, na wataalamu ambao wako hapa bila ku, kusahau jitihada zake katika programu ya amje hilo lote linatufanya sisi sote tuwe na fahari na sisi kama kama wazee wa Aurin ni lazima tuthamini mchango huu wakati tukiendelea kuweka mifumo imara zaidi ya kuwasaidia viongozi wanawake vijana na baada ya kusema hilo nataka ku kuwashukuru kwa niaba ya serikali kwa kuchagua Tanzania kuwa mwenyeji wa mtano huu you are most welcome to Tanzania you are most welcome to Tanzania wageni wali kwa bibi na mabwana ninashuhudia mimi mwenye mwenyewe ari ya u, wanawake walioko hapa na wale ambao wamejiunga nasi kwa njia ya mtandao karibuni sana na ategemea katika siku zijazo tutafikia lengo la la kujenga la, 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 la kujenga uh, la kufanya maamuzi ambayo yatakuwa na manufaa na shukuru kwa jitihada za kuona fursa ya wanawake katika uongozi. Hii inaleta moyo sana kuona kwamba mtandao huu unataka kuhakikisha wanawake wana sauti katika nyanja zote za maisha. Na katika hatua hii ningependa kusema kwamba Tanzania inathamini ushirika na na Auleni na tunataka kupanua zaidi ushirika huu huo kwa ajili ya kuwawezesha wanawake kupitia programu mbalimbali ili tuweze kufi, kufikia utekelezaji wa ajenda 2030 na na ajenda 2060 lakini pia dira ya Tanzania ya 2020 baka 2025 waheshimiwa wageni walika mabibi na mabwana wanawake wanakabiliana na changamoto za kihistoria ikiwa ni pamoja na kuto kupata rasilimali kutengwa lakini kuto kupata haki zao lakini wakati mwingine wanakuwa hawana mzunguko katika sekta mbalimbali mbali, na pia hawana maamu hawana nafasi katika maamuzi na ndio maana nawafanya wao wahanga na kuweka na kuwekwa pembe zoni hadi leo e, shughuli za kutunza nyumbani imekuwa ni jukumu la mwanamke e, tatizo hili imekuwa ni mzigo mkubwa sana kwa mwanamke hasa sasa ambapo tuna kumekuwa na tatizo e, migogoro mikubwa hasa ya mabadiliko ya tabia nchi uviko 19 lakini pia kuna migogoro ya nishati na chakula ambayo yote yanaleta nyuma maendeleo ya Afrika na maendeleo ya mwanamke kwa ujumla. Tumeona takwimu za kutisha na ninaomba ni ni, ni toe taarifa ya 2021 ambayo imeonyesha kwamba idadi ya wanawake walioajiriwa ilishuka hadi hadi eh, ilito, eh, wanawake milioni 44 wameondoka kwenye ajira. Kwa hiyo imeonyesha kwamba maskini wanakuwa maskini zaidi na hawana hifadhi ya jamii. Wanawake wa, wanaendelea kunyanyasika na imeonyesha kwamba kumekosekana usalama wa chakula lakini pia kumekuwa wanawake wa shirika katika masuala ya kiubunifu na wanawake wame wamepoteza fursa zote ambazo zilipatikana katika miaka kadhaa iliyopita kipindi hiki wamekumbana na ugumu lakini bado wanajitahidi na hivi leo tupo hapa kutekeleza uh, ahadi zetu kwa wanawake vijana kwa sababu mkutano huu ulikuwa ni jukwaa ambapo wana, wanawake viongozi wakubwa wanaweza ku, kuwasaidia viongozi vijana kwa ajili ya mstakabali mwema lakini pia e, mtandao huu unataka 
kutekeleza ma, malengo ambayo ya, ambayo yapo kwenye ma, eh, malengo endelevu ya umoja mataifa lakini pia na agenda 2060 ili kujenga Afrika tunayotaka na ni kutoke, kutokana na kusanyiko hili ni kwamba tunaweza kuhakikisha kwamba eh, kuyafikia malengo kumi na saba malengo endelevu ya umoja mataifa yanategemea sana wanawake kwa viwango mbalimbali ujumuishwaji wa wanawake katika nyanja zote za maisha na hilo ni na hiyo ni haki ya msingi lakini ni msingi muhimu kwa ajili ya kujenga eh, dunia ambayo ina amani na yenye mafanikio jana nilifurahi sana wakati tulikuwa tukiwatambulisha uh, makundi mbalimbali na tukasema kwamba tuna wanasayansi wa nuclear viongozi wetu ambayo ni ni, ni taaluma ambayo kuna watu wachache sana. Kwa hiyo hapa tunao kwa hiyo tunaendelea kupenyeza kwenye nyanja za kidunia kwenye taaluma hizi ambazo ni adimu kabisa. Kwa hiyo tunasema kwamba hatuwezi kuzungumzia kuyafikia malengo endelevu ya umoja wa ya, 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 malengo endelevu ya umoja mataifa bila kumhusisha mwanamke. Hali kadhalika katika kutekeleza ajenda ya umoja wa Afrika 2063 na adira ya Tanzania 2025 waheshimiwa mabibi na mabwana tunatambua sote kwamba siku siku ambapo nyakati ambazo wanawake walikuwa kibakishwa nyumbani tu zimepita walikuwa wakitumika tu nyumbani sasa tunashuhudia kwamba kuna mabadiliko makubwa kwa mama kutoka mwanamke ambaye hakuwa na haki ya kupiga kura mwana, na kupata mwanamke ambaye anakaa kwenye meza ya maamuzi na kufanya maamuzi kwa ajili ya taifa lake kama ilivyosemwa na binti yangu Chiro hapa ambaye alizungumza kwa niaba ya vijana leo katika nchi mbali mbali E, isipokuwa zile ambazo zina migogoro idadi ya wanawake katika vyombo vya maamuzi imeongezeka na nakaribia kufikia nusu na naomba hapa nitoe mfano wa nchi yangu mwenyewe kuwaonyesha takwimu hizo wabunge katika Tanzania wameongezeka kutoka 21.5 mwaka 2005 hadi 37 mwaka 2022 tuna ma, tuna mawaziri tisa katika ardhi afya wanawake na maendeleo mambo ya nje biashara na uwekezaji utalii vijana na ajira utumishi na serikali za mitaa na yuko hapa ndio serikali za mitaa lakini na pia kuna mawaziri wengine wanne unaweza kuinuka tu waone ambao mko hapa tayari kwa hiyo tupo kwenye mwelekeo mzuri lakini pia majaji wameongezeka eh, mahakama kuu na mahakama rufaa tuna asilimia 47 lakini kwenye ma, kwe, kwenye mahakama za mwanzo na za wilaya tutoka eh, 25 hadi 38 pas, asilimia mabalozi wa kike kutoka asilimia tatu mwaka na tano hadi asilimia na moja mwaka mbili wakuu wa mikoa wanawake wameongezeka kutoka asilimia kumi mwaka na, na tano hadi ishina tatu mwaka huu wakuu wa wilaya kutoka asilimia eh, tisa hadi asilimia na tano takwimu hizi zi, ni ushahidi tosha kwa sababu zinaonyesha kwamba hatuwezi kuacha pembeni nafasi ya wanawake katika uongozi na hawa wanawake wamethibitisha tena kwamba wana uwezo wa kuongoza na lazima tuhakikisha tunawapa nafasi hiyo lakini pia tuna wanasiasa uh, vijana sana sijui leila iko wapi Leila inuke. Huyu mwanamke. Yupo kwenye kamati kuu ya chama tawala. Na ndio maana nataka kuchukua fursa hii 
kuwapongeza waandaaji wa mkutano huu kwa ajili ya kuchagua kauli mbiu ya inaitwa e, wa, wa, wanawake wa Afrika kuongoza uh, ku, kuongoza katika fursa za uchumi na huduma uju, jumuishi za kifedha kwamba ni lazima tutumie fursa hizi ili ku, uh, ku kufungua vipaji vya wanawake na kuwapa fursa ndani ya kanda, kanda wetu na ulimwengu. Kwa hiyo ni tu, tumefanya hatua kubwa katika kuhakikisha kwamba kuna haki sawa na kutoa rasilimali kwa ajili ya wanawake na wanawake na hilo la muhimu kwa sababu ni lazima tufanye mabadiliko katika nafasi za uongozi ili wanawake waweze kushiriki kikamilifu katika ngazi zote za uongozi na katika vyombo vya maamuzi na mimi najitahidi sana kulifanya hivyo hili ni muhimu hili muhimu katika kuhakikisha kwamba wanawake wajumuishwe kiuchumi na kifedha ambapo umoja wa Afrika umelifanya hilo kuwa lengo lake na hili lengo naweza kufikiwa kwa kuchukua hatua ya kuongeza e, kasi ya mabadiliko ya sheria sera e, bajeti taasisi zote ambazo zinahusika na kuongeza usawa wa kijinsia kuna haja kubwa ya kuwekeza kwenye takwi, takwimu za jinsia ili tuweze kufuatilia mabadiliko mbalimbali ambayo yanaendelea na kwa hiyo ni lazima tu kwa sababu e, tafiti zimeonyesha sana kuwezesha wanawake kisiasa na kiuchumi inapelekea kuyafikia maendeleo endelevu ustahimilivu e, kwa jamii nzima kwa hiyo ni lazima tulifanye hilo kwa sababu Tanzania ni kinara wa kizazi cha usawa kwa ajili ya haki za kiuchumi nami pia nita tukila jukumu langu katoka kuhakikisha kwamba wanawake wanasaidiwa katika kuleta maendeleo barani Afrika jukwaa la kizazi chenye usawa na ahadi ambazo umezifanya ni muhimu eh, katika kufikia usawa wa kijinsia na uwezeshaji wa wanawake kijinsia kutoa huduma ambazo zinazingatia e, usawa wa kijinsia pamoja na uwekezaji katika jamii lakini pia kwa kuwasaidia wat, watoto wadogo e, na kuhakikisha wanawake wana shiriki zaidi katika uzalishaji lazima kuwasaidia katika uchumi rasmi na usio rasmi na hivi karibuni tumetoa agizo ambalo ambayo ikitoa e, mshahara chini cha mshahara kwa wafanyakazi wa ndani lakini pia kwenye viwanda na kilimo nimetaja baadhi tu vipaumbele vyote vetu pia vimejikita kwenye kuhakikisha kwamba wanawake wana wana miliki njia za kiuchumi am, na kushiriki kwa ajili ya hii kwa ni pamoja na kuwasaidia wanawake wengi kupata ardhi kuwapa mikopo lakini pia kutoa mafunzo ya ujasiri ya mali lakini pia tunataka kuwa na mipango ambayo inajumuisha masuala ya agenda hasa kwenye hata kwenye budget kwenye masoko eh, ili kuweza kuwasaidia wanawake kufikia malengo yao hasa wale ambao ni maskini sana kupitia malengo haya mbalimbali nchi imeweza ku kuimarisha majukwaa ya uwezeshaji kiuchumi wanawake kwa ajili ya kuyafikia malengo haya na sasa tuna jumla ya tuna jumla ya wanawake 3000 f3 na 38 e, majukwaa hayo yapo ka, katika maeneo mbalimbali nchini tunataka tuwe na majukwaa ya kitaifa ambayo yatakuwa yakianzia kwenye ngazi ya kijiji hadi taifa mabibi na mabwana kuhusu hatua za kikanda mimi pia ni kinara wa wanawake na vijana katika biashara kwenye ukanda huru wa, Af, wa biashara Afrika ambapo 
kuna asilimia asilimia sabini ya wanawake ambao wapo katika sekta isiyo rasmi e, ya biashara na nataka kuhakikisha kwamba wanawake wanaingia kwenye masoko ya kikanda na kuyatumia masoko hayo kama hatua ya kwenda mbali zaidi hadi kwenye masoko ya nje ya nje na tume, tumeshaanza hilo lakini lazima tuendelee kwenda mbele Ukanda huru wa biashara Afrika umejenga umejenga soko soko moja la watu bilioni moja nukta mbili na ambapo kuna thamani ya dola bilioni 3.4 kwa mjibu wa, wa benki ya dunia mafanikio utekelezaji wa afta unaweza kutoa fursa za kuya, kuainua watu milioni 30 wa Afrika kutoka umaskini uliokithiri na kuongeza kipato cha watu wa Afrika milioni sitini ambao wanaishi chini ya dola 5.5 kwa siku ambapo wengi wao ni wanawake na watoto kwa hiyo natumaini kwamba wanawake watanufaika na hili soko kubwa tulilonalo la Afrika wageni walikuwa mabibi na mabwana wanawake sio tu uh, uh, hatima ya sio hawajiki tu hatima lakini pia wapo sasa si, si tu kizazi cha baadaye lakini lazima wafanye sasa na wao ndio waweza kutoa suluhu kwa matatizo mbalimbali na wanaweza kutusaidia katika uongozi kwa hiyo nina matumaini makubwa kuona kwamba kuna wanawake wa aina mbalimbali walioko hapa na sina shaka kwamba katika miaka ishirini na au 30 iliyopo bara letu litakuwa kwenye mikono salama ya wanawake na kwa wanawake vijana nasema mapambano yanaendelea lazima muende mbele nendeni mbele kwa ari kubwa nendeni mbele kwa ari kubwa wakati nikihitimisha ninaomba nchi zote wa na chama na taasisi zote na washirika na marafiki wa Aulen ambao tunawashukuru sana e, tunaomba waongeze jitihada zao na kutoa msaada kwa mtandao wetu tunafahamu kwamba hilo linawezekana tuna tuna mifumo na tuna rasilimali hatutaki kumwacha yeyote nyuma yetu hasa kwenye ajenda 2030 kwa ajili ya maendeleo endelevu tunafahamu Afrika tunayoitaka katika ajenda ya Afrika ya 2060 na pia katika dira yetu ya maendeleo ya taifa wakati nikaribia kuhitimisha hotuba yangu ninaomba nizungumzie kuhusu ukimwi e, tulikuwa na siku ya ukimwi duniani hapa Tanzania ambapo e, banyima alikuwepo pale akiwakilisha UN AIDS ambacho tulikibaini ni kwamba maambukizi yanaongezeka miongoni mwa wanawake wenye umri wa miaka 15 na 24 tumeweza kupunguza maambukizi to suppress tumeweza kupunguza kufubaza nguvu ya virusi lakini maambukizi yanaendelea kwa hiyo na tutaendelea kuwa na janga hili kwa muda mrefu kwa hiyo ninaomba nitoe wito kwa wanawake vijana waweze kusaidia katika kusitisha maambukizi kwa wana, kwa, 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 kwa vijana na wanawake ndio wameambukizwa zaidi kwa hiyo tafadhali tuwe makini kwa sababu ninyi ndio viongozi wajao wa Afrika tujitahidi kupambana dhidi ya ugonjwa wa ukimwi e, kazi ni kwenu chukueni hatua na mwisho kabisa ningependa kusema kwamba 
shikamano miongoni mwetu lazima iwe ndio msingi hasa kusaidia wanawake wenzetu hasa kwa kuwa, kwa, kwa kuwafundisha tuache maneno sasa tuchukue hatua madhubuti tumekuwa tukizungumza kwa muda mrefu sana sasa lazima tuchukue hatua nina tumaini mtaendelea kufurahia ukarimu wa watu wetu hapa Zanzibar hapa Tanzania na tunasema uh, karibu tena Tanzania yo most welcome to Tanzania Ninawashukuru sana kwa kunisikiliza. Mheshimiwa Mheshimiwa Rais asante sana kwa hotuba yako na tunakushukuru kwa kazi kubwa ambayo umeifanya katika kuwasaidia wanawake wa Tanzania lakini pia ni washukuru wanawake wa Tanzania pia na washukuru kwa ajili ya kumuunga mkono Mheshimiwa Rais hiyo ni sahihi kabisa najua Tanzania ni moja ya nchi ambayo nchi ambazo hazijivuni ambayo huwa haiji haijivuni haijisemee yenyewe lakini tunaona yale ambayo nchi hii inayafanya kimya kimya na sisi Afrika ya Mashariki tulishangaa kwamba Tanzania inatupa mwanamke wa kwanza ambaye ni rais tulishangazwa sana ni jambo la heri kabisa it, it is our prayer that God abundantly blesses you we thank you i thank you for Yendelee. Yes. Okay, very good. I'm going to now Sasa nita mkaribisha mwezeshaji mwenzangu kutusaidia kutupitisha kwenye kwenye jopo kwenye jopo haraka haraka eh na bahati nzuri mheshimiwa rais ataendelea kuepo naomba ni mkaribishe mwendeshaji mwenzangu hapa tuingie kwenye iki kipindi cha jopo na kwa ajili ya muda tu e, tutakuwa na mazungumzo haya na maraisi na nafikiri wengi mmekuwa mkisubiri hatua hii sasa nayo heshima ya kuwa kuwakaribisha wanawake vijana ambao ni sehemu ya kundi la vijana ambao watakuwa wakizungumza na uh, viongozi walioko mbele yetu na na hapo utazungumza kuhusu namna ya kuleta mageuzi barani Afrika kwa kuwa na nafasi ya viongozi wanawake kuanzia kiongozi mmoja mmoja na hatimaye kuongeza viongozi e, tunataka kuone pia a, changamoto na fursa ambazo wanaweza kushirikishana na a, wanawake vijana tafadhali na muita Doris Morelli ambaye atakuwa mmoja wa wazishaji na Vamba Madia anayetoka Ivory Coast Naomba mzingatie muda. Mheshimiwa Dr. Samia Sulu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Salha Work Zeld Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Shirikisho la Ethiopia. Mheshimiwa Dr. Joyce Banda, Rais mstafu wa Jamhuri ya Malawi. Na 
mlezi wa Arlen washma viongozi mabalozi mawaziri na wanawake wote vijana viongozi ambao wako hapa habari ya asubuhi ni nayo furaha na heshima ya kusimama mbele yenu katika siku hii maalum kabisa kwetu sisi wanawake viongozi vijana ambao tunataka kupanda ngazi na kuchukua nafasi ya viongozi ambao wako hapa ambao wanataka kutupa kutuvuvia kutupa ari e, na haya ni majadiliano kwa hiyo tutajadiliana tu sio rasmi sana na nadhani tutashiriki vizuri na mazungumzo haya yataangalia namna ambavyo tunaweza kuleta mabadiliko uh, barani Afrika kwa kupitia mwanamke kiongozi mmoja mmoja namna ambavyo tunaweza kufungua vipaji vya wanawake kupitia kushirikishana uzoefu lakini pia kujifunza kutoka kwa watangulizi wetu kuna akina mama kuna akina shangazi tunataka tujue ni namna gani tunaweza kuchukua nafasi ambazo wao wamechukua sasa nifungie mlango na beg, na kitu ehe asante sana mheshimiwa Your Excellency Samia Sulu Hassan President of the Republic of Tanzania Your Excellency retraite intergénérationnelle de, des jeunes dirigeantes du réseau à Willy. Euh, ambition, potentiel, compétence, les caractéristiques qu'au fil de ces années, euh, les jeunes femmes leaders en Afrique... Na, viongozi wanake wa Afrika wa meweza kupata zifu mkua utoka kwa ito hakini, hata hivyo, maf, ili kuyafikia malengo ambayo wa meaweka, namna gani mnaweza kuwa uvia mnaweza kuwasaidia kuwapa uzoefu wa inayoifanya na mabibi na mabwana mtakuwa mmeelewa kwamba mazungumzo yetu kuhusu lengo letu hasa ni namna ya kufungua fursa za mwanamke kupitia kushirikishana uzoefu na hawa vinara wetu kwa hiyo sasa tutaanza katika kipindi hiki kwa mara ya kwanza tutaanza tuta e, tutatoa uzoefu wa uongozi wa baadhi ya vinara wetu lakini tutaanza na maswali baada ya hapo baada ya hapo tutatoa e, makrofoni kwa washiriki hapa ili waweze kuuliza maswali kwa viongozi walioko hapa na mwishoni tutakuwa na hitimisho kuhusu yale ambayo tumejifunza katika kipindi hiki mimi ni bomba madia ambaye ni mwakilishi wa vijana kutoka Ivory Coast kwa hiyo ninafurahi nina ku, kusimamia uh, kipindi hiki pamoja na Doris ambaye yuko hapa e, ash, na nashukuru sasa e, naomba tu, tu, tuanze kwanza na maswali haya na tuwataje sasa wa jumbe wa jopo letu tunaye dr Samia Sulu Hassan rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania mheshimiwa Samia Sulu Hassan ambaye ulipata shahada heshima tunapongeza mheshimiwa dr Samia Sulu Hassan alikuwa mbunge wa makunduchi jimbo la makunduchi akawa waziri wa ofisi ya makamu wa rais kuhusu mm, maswala ya muungano mwaka 2020 na 2015 mheshimiwa Samia Sulu Hassan alikuwa makamu mwenyekiti wa bunge la katiba ambalo lilikuwa likishughulikia swala katiba mpya katika miaka hiyo hiyo alikuwa ni kiongozi mkubwa peke yake ambaye ni waziri ni waziri katika baraza la mawaziri dr Samia Sulu Hassan akawa wa, akawa wa, makamu rais wa kwanza wa Tanzania baada ya uchaguzi wa 2015 dr Samia Sulu Hassan ndiye ndio rais wa sasa wa jamhuri ya muungano wa Tanzania na mwanamke wa kwanza katika Afrika 
lakini pia alitajwa kuwa miongoni mwa watu mia moja wenye ushawishi mkubwa kabisa katika ile gazeti la Marekani la Times na Mheshimiwa Samia Slo Hassan ni kinara kwa ajili ya wanawake na vijana kwenye ukanda huru wa biashara Afrika AFTA lakini pia ni kinara wa kijukwa la kizazi chenye usawa tutashuhudia hapa eh, kufahamu E, alikotoka na kule ambako anataka kwenda na sisi wanawake vijana tutajifunza vipi kutokana na njia hiyo lakini pia nimtambulishe mwanajope mwanajopo wa pili mheshimiwa Zeude ambaye ni rais wa Jamhuri ya Shirikisho la Ethiopia ambaye alikuwa ni mwenye ni, ni mwanamke pekee kuwa e, kuteuliwa kuwa balozi Ethiopia lakini alikuwa balozi uh, Ethiopia eh uh, rais alikuwa balozi Senegal akizingwa uh, kishaji za mali Cape Verde Guinea Bissau Zambia na baadaye akawa balozi kule Ufaransa Saile Zeude alishika nafasi nyingine mbalimbali mbali za uongozi kwa ni pamoja na kuwa mwakilishi wa Ethiopia umoja wa Afrika lakini sahile ndiye rais wa sasa wa wa Ethiopia na ndiye rais wa kwanza huko Ethiopia tunashukuru sana kwa kwa eh, eh, bamba tu naambie nani tunaye anayefuata Habibi namba bwana ambaye sasa namtaja sasa ni mwanamke ambaye tunamtafuta Afrika ambaye analisukuma mbele bara hili ambaye ni mwana ni mjasiriamali mwanaharakati mwana siasa ambaye ana nguvu kabisa Afrika katika miaka miwili mfululizo ameonekana kwa ni maarufu ni, ni mmoja wanawake wenye nguvu kabisa duniani Dr. Joyce Bad ambaye ni kinara wa haki za binadamu za watoto za, wana, za watu wenye ulemavu na makundi yaliyowekwa pembe zoni yeye pia ndiye mpambanaji na ni na mkurugenzi wa shirika la kitaifa la wafanyabiashara Malawi lakini ameanza alifanya uongozi mwaka 1987 akiwa waziri wa wanawake na watoto lakini akiwa waziri wa mambo ya nje lakini akawa makamu wa rais kabla ya kuwa rais wa Jamhuri ya Malawi akifanya akifanya hivyo anakuwa ni mwanamke wa kwanza kushika nafasi hizo mbili katika nchi yake na mwana, mwa, mwa, rais wa, wa pili kwa kwa Afrika mabibi na mabwana Joyce Bang Banda yuko hapo tunaomba kumpigia makofi tafadhali Doris tafadhali endelea Asante sana eh zale wakzede ni rais aliopo wa sasa nataka swali la kwanza ni muulize Samia Sula Hassan ukiwa kama rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mama shangazi una wewe ndio nyota yetu tungependa kufahamu ma ushauri wa aina tatu wa uongozi ambao ungeweza kutupatia wanawake viongozi wa sasa Nashukuru sana kwa swali hilo sija fahamu hayo maswali matatu lakini ni ningependa kuwashauri wanangu kwamba wasijikite ku, kujikita tu kwenye yale maf, misingi ya uongozi ya yale ya chuoni na kadhalika lakini hasa kwa uzoefu wangu nadhani kwanza kabisa ni kujitambua mwenyewe na lengo lako uko uko hapa kufanya nini kwa kufahamu hilo kwa lazima uwe mnyenyekevu 
uweze kuwasikiliza watu zaidi na kuzungumza kidogo kuwasikiliza hata wale ambao nadhani ni wapumbavu kwa sababu wanaweza kuwa na kitu cha msingi cha kujifunza kutoka kwao kwa hiyo wasikilize hata hao la, la pili ku, ku, kuelewa u, jamii yako kampuni yako ya ambao watakuwasiliana nao sio kwa namna yoyote kwa sababu hapa Afrika tuna tamaduni zetu mila zetu lazima tujue namna ambavyo tunaweza kuzungumza na watu tulio nao lakini sio sio tu kutumia lugha lakini kwa namna mbali mbali kwa lazima kujifunza namna ya kuzungumza nao na la tatu kujifunza kutoka kwa watangulizi ni kujifunza pale walipo wale ambao wanafahamu taasisi wanaoifanyia kazi wao wanaifahamu kampuni waifanyia kazi e, wapo wazoefu watanguliza ambao wamekuwa kwenye taasisi husika kwa muda mrefu wasikilize lakini usifanye wakulazimisha kuyafuata matakwa yao lakini tafuta njia yako tafuta mwelekeo wako angalia namna ya kusimamia taasisi yako au kampuni yako au kokoko tunakofanya kazi. Kwa hiyo wasikilize lakini wasikulazimishe kufuata matakwa yao. Tafuta viongozi wa shiriki kokote ulipo. Wapo viongozi tutaka kusaidia na ujifunze kutoka kwao. Uko hapo sio kwa sababu unafahamu kila kitu. Uwe tayari kujifunza kutoka kwa wengine walio ulioko nao. Uwe wazi katika utendaji wako. Uwe wazi kabisa kuhusu mfumo wa utendaji wako kwamba unalitaka hili na hutaki hiki. Sitaki kutajwa hivi nataka nitajwe vile. Uwe wazi kuhusu namna ya mfumo wako wa uongozi. Lakini jingine usilazimishe watu Usi, usiwe na udikiteta shirikisha kuwa na mbinu shirikishi usiagize kafanye hili kafanye lile waulize e, tukifanya hili itakuwaje hafu waache watekeleze lakini kama ukiwa na udikiteta njia yako itakuwa ni fupi safari yako itakuwa ni fupi lakini jingine hakisha kwamba na, na, nafasi ulionayo unayo kwa muda mrefu sio kwa muda mfupi kwa hiyo waambie kwamba uko pale kwa sababu kuna wakati watakuwa wakikujaribu watakuwa wakisema vitu dhidi yako watasema vingi watakatisha tamaa kwamba hutafika mbali lakini waambie nipo hapa kwa hiyo uwe na uthubutu uwe na ujasiri na mwisho e, sijui kama nimetoa ushauri wa aina tatu au e, lakini unapokutana na wake wenzako unapokutana na wake wenzako saidia kuwainua wainue wainue usiwasukumie chini kwa sababu ukiwa 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 inua mtakuwa wengi mkiwa juu kwa idadi yenu itakuwa kubwa pale juu na mtakuwa na sauti kubwa kwa pamoja lakini ukiwasukuma wanawake wenzako chini huta hutakuwa na sauti kubwa kwa hiyo utapata watu watakao kusaidia kuendelea kuwepo pale ulipo au hata kuinuka juu zaidi na huo ndio ushauri wangu Asante sana Dr. Samia Suluhassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
ayo yalikuwa kwa ushauri kama wa aina 15 nilikuwa nikiandika e, angalia uvumbilivu acha udikiteta kuwa na ujasiri e, hayo ndiyo maswala ambayo sisi vijana tunataka kwa kuwa nayo na tunatumaini kwamba e, si, haya yatatusaidia kuweza kupanda ngazi na kuelekea tunakotaka kwenda bamba tafadhali Mheshimiwa Madam Sale Zeude Wewe ni mwanamke mwenye ujasiri mkubwa duniani kote wana wanawake vijana wanakusikia na leo ningependa kukuuliza swali wa, vijana wakipenda kusikia unaweza kuelezea vipi uongozi wako e, unaweza kusema unaongozaje nchi yako na wakati kukabiliana na mapambano mengine unafanya nini au kipingwa ukipingwa unafanya nini Asante sana. 